আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার মেহরবানিতে বৎসর ঘুরে আমরা শাবান মাসে পৌঁছে গিয়েছি আজকে পয়লা শাহবান আর আঠাশ বা উনত্রিশ দিন পরেই রমাদান শুরু হয়ে যাবে এই মাসের প্রস্তুতি আমাদেরকে এখন থেকে নিলেও লেট হয়ে যায় সালফে সালহিন ছয় মাস আগে রেডি হতেন কম পক্ষে রজ মাস থেকে রেডি হয়ে যেতেন সাবান পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন না আর আমরা যারা দুর্ভাগা আছি তারা যদি সাবান থেকেও প্রস্তুতি না নেই শুধু রমাদানের পয়লা দিনের অপেক্ষায় থাকি তাহলে আমরা বেশি কিছু এগোতে পারব না এখন থেকেই যদি আর দেরি না করে মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দেয় সেজন্যেই আল্লাহ তালা এই সাবান মাসকে অনেক বরকতময় করেছেন রমাদানের আগের মাসটি এই আপনার হাজির শুনেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম এই মাসে অনেক বেশি নফল রোজা রাখতেন মায়ের সারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনা পারেন আর কোনো মাসে এত বেশি নফল রোজা রাখতে দেখিনি প্রায় অল্প কয়েকদিন বাদ দিয়ে প্রায় পুরো মাসেই তিনি রোজা রাখছেন সাবানে সাহাবি উসাম আবিনে জাহিদ রাজ আনু বলেন যে আমি জিজ্ঞেস করলাম রাসুল্লাহ আপনি সাবান মাসে এত নফল রোজা রাখেন কেন তিনি বললেন যে এই মাসটা বিষয়ে এমন একটি মাস যে বিষয়ে মানুষ গাফলতিতে থাকে তারা জানে না রজব এবং রমাদানের মাঝখানের মাসটা যে কত ফজিলতের তারা জানে না এটা এবং আর এই মাসটিতে আমাদের বাৎসরিক আমলের হিসাব আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় গত এক বছরের আমাদের আমলগুলোকে আল্লাহর কাছে প্রতি বছর এক বছরের আমল বার্ষিক রিপোর্ট দেওয়া হয় এই সাবান মাসে আর তিনি বললেন যখন আমার রিপোর্ট দেওয়া হবে আমি যেন তখন রোজার হালতে থাকি তাহলে ফেরে তারা বলবেন ইয়ার ও আল্লাহ আপনার রসুলকে দেখছি রোজা রাখা অবস্থায় আছেন এই জন্য আমি এই মাসটা রোজা বেশি করে রাখি তো আপনারা হাজির শুনেছেন যে প্রতিদিন না আমাদের হিসাব আল্লাহর কাছে যায় আমল যায় রিপোর্ট যায় আবার সপ্তাহে দুই দিন যায় সব ঠিক প্রতিদিন আমাদের আমল নেওয়ার জন্য ফেরেস তারা আসেন সকালে এক দল আসেন বিকালে আরেক দল আসেন দুই দলের দেখা হয় ফজরের জমাতে আর আসরের জমাতে এক দল দায়িত্ব বুঝাই দিয়ে যান আরেক দল দায়িত্ব নিয়ে যান নিয়ে গ্রহণ করেন তো যারা রাত সারা রাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ওই ফেরস্তাদেরকে আল্লাহ তালা বলেন আমাদের আমার বান্দাকে কোন হালতে দেখে আসছো যে বান্দা আসর এবং ফজর ঠিক মতো জামাতের মধ্যে আছে তো আল্লাহ তালা ফেরস্তারা রিপোর্ট দিন যে আল্লাহ আপনার বান্দাদেরকে যখন মিট করেছি তখনও দেখছি না আমাদের হালতে যখন বিদায় নিয়েছি তখনও দেখেছি না আমাদের হালতে এই হলো দৈনিক রিপোর্ট সপ্তাহে দুই দিন রিপোর্টের খবর আমরা জানি সেটা হাজিসে কি এসেছে যে আল্লাহ তালার কাছে প্রতি সম এবং বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দুই দিন আবার এই রিপোর্টগুলো যায় সোমবারে আর বৃহস্পতিবারে তো এই জন্য তিনি বলেন যে যে ওই দুই দিন আমার রিপোর্ট যায় সাপ্তাহিক রিপোর্টটা দুই দিনে যায় সেই দিনগুলো রিপোর্ট যাওয়া অবস্থা আমি যেন রোজার হালতে থাকি তাহলে দৈনিক রিপোর্ট যায় সাপ্তাহিক রিপোর্ট যায় আর বার্ষিক রিপোর্ট যায় সাবান মাসে এসবগুলো হাজির দ্বারা প্রমাণিত তো দৈনিক গেলে আবার সাপ্তাহিক কেন যায় আবার বার্ষিক কেন যায় এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে সময় তো কুলাবে না দৈনিক যেটা গেল চলে গেল কিন্তু এখন দৈনিক ভুল করেছে যেটা বান্দা তবা করে ফেলেছে ওই সপ্তাহের তিন দিনের মাথায় তবা টবা করে ফেললে সেটা মাফ করে যে সেই রিপোর্ট আবার যায় রিপোর্টে কারেকশন হয়ে গেল বান্দা তবা করেছে কিন্তু সপ্তাহের ওই দুই দিনে তবার মধ্যে একটা শর্ত হলো যে প্রতি সম বৃহস্পতিবার আল্লাহ গুনা মাফ করে দেন প্রতি সম বৃহস্পতিবার জান্নাতে দরজা খোলা হয় যারা সেরেক করে না তাদের জন্য এবং দুইজন যদি থাই দুই ভাই মুসলিম একটু লড়াই করছে দ্বন্দ্ব চলছে সংঘর্ষ চলছে বিবাদ চলছে এরা মীমাংসা করে না তখন আল্লাহ তালা ফেরেস তারা বলেন না ওদের জন্য দরজা খোলো না এখন অপেক্ষা করো তাদের গুনা মাফ করে দেওয়া হবে না অপেক্ষায় থাকো তারা সংশোধন করে ফেলে কিনা আপোস করে কিনা যদি আপোস করে তাহলে মাফ করে দেওয়া হবে আর আপোস না করলে তাদের জন্য জান্নাতে দরজা খোলা হচ্ছে না গুনাগুলো মাফ করে দেওয়া হচ্ছে না তাহলে সপ্তাহের মধ্যে গেলে এই সুবিধা যে দৈনিক রিপোর্টে ভুল থাকলে গুনা থাকলে তবার মাধ্যমে সপ্তাহেরটা কারেকশন হয়ে যাচ্ছে এরকম আবার সারা বছরই বিভিন্ন ইবাদতের কারণে 
অনেক গুণা মাফ হয়ে গিয়ে গোটা বছরের ফাইনাল ব্যালেন্সটা আল্লাহর কাছে যায় সোহান আল্লাহ আল্লাহ তালার যে এই আমাদেরকে চালান আমাদেরকে নিয়ে যে আল্লাহর বিশাল জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন এগুলোর জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে কত ফর্মুলা দিয়েছেন এগুলো আমরা মেনটেন করলে আমরা অনেক কামিয়াব হয়ে যাব যাই হোক আমরা মূল কথায় আসি এই সাবান মাসে নবী করিম সাল্লাহাম যে বললেন আল্লাহ তালার কাছে আমলকে উঠানো হয় আমি রোজার হালতে থাকি এটাই আমাদের মেইন কথা আজকে আমাদের বিষয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম এই মাসে বেশি রোজা রাখতেন তো সাহাবি যখন জিজ্ঞেস করলেন কেন বেশি থাকেন তিনি বলেন যে এই মাসটা যে কত ফজিলতের মানুষ গাফিলতিতে ডুবে থাকে বুঝে না রজবাঙ্গ রামাদানের মধ্যে এই এই দুই মাসের মাঝখানের মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদিও রমাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই মাসটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা রমাদানের আগে আসার কারণে এই মাসের রোজাগুলোর অনেক ফজিল এবং এগুলোর অবস্থান হচ্ছে আর প্রত্যেকটি ফরজ নামাজের আগে পরে যখন সুন্নত আসে ওই সুন্নতগুলোর স্বভাব কিন্তু সাধারণ নফল থেকে অনেক বেশি যেমন আগে এসে যদি কয়েক টাকা পড়তে পারেন যেমন পরে যে কয়েক টাকা পড়বেন এগুলোর মর্যাদা সবাব সাধারণ নফল থেকে অনেক বেশি কারণ ফরজের সঙ্গে যেগুলো আসে ফরজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যে সুন্নতগুলোকে দেওয়া হয়েছে এগুলোর মর্যাদা অনেক বেশি নামাজের ক্ষেত্রে যেমন রোজার ক্ষেত্রেও তেমন ফরজ রোজা রমাদান তার আগের মাসের রোজা এবং তারপরে সওয়াল মাসের রোজা এই দুটোর মর্যাদা সাধারণ রোজার মাস থেকে সাধারণ অন্য মাসের রোজার থেকে অনেক বেশি তাহলে এই হলো একটা বিষয় দুই নম্বর হলো যে প্রতি সাবান মাসে আমাদের আমল যাবে আমরা যেন রোজার হালতে কিছু থাকতে পারি তিন নম্বর হলো যে কলা মাইকারাম বলেছেন রমাদানের আগে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে সাবানটা হলো ফাইনাল মান্থ এই সময় প্রস্তুতি নিবে বান্দা রোজার হালতে আসে রোজার অভ্যাস হয়ে গেছে রোজার মজা পেয়ে গেছে তাহলে তার জন্য রমাদানের রোজাটা আরও আগ্রহের কারণ হবে তার জন্য বিরাট বোঝা মনে হবে না সে অলরেডি রোজার অভ্যাসের মধ্যে আছে বান্দাকে সহজ সাহায্য করা হবে তার রোজাটা ইজি হয়ে যাবে তার ভিতরে রোজার আগ্রহ পয়দা হবে এরপরে থাকলো যে শুধু রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এই মাসে সাহাবাই কেরাম অনেক আমল করেছেন বিভিন্ন নফল ইবাদতকে বাড়িয়ে দিয়েছেন কারণ রমাদানে বেশি করে নফল ইবাদত করতে হবে রমাদানে যে সমস্ত ইবাদতগুলো আছে ওগুলাই সবগুলাই এই সাবানে কিছু কিছু করার অভ্যাসে ঢুকে যাওয়ার জন্যেই এই রসুল উল্লাহ সাল্লাহাম এই মাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক তেমনি কোরআন তালাওয়াতের জন্য আমরা রমাদান মাসে বেশি করে তালাওয়াত করব এদিন এই মাসেই কোরআন তালাওয়াত বেশি করে করা দরকার আগে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে কেউ যদি মনে করে এখন দরকার নাই জাস্ট পরে রমাদান ঢুকবে আর আমি কোরআন খুলবো আর শুরু করে দেব তো এর আগে প্রস্তুতি না থাকলে ও শুরু প্রস্তুতি আসতে আসতে লেট হয়ে যাবে আপনারা জানেন যারা অলিম্পিক গেমসে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে কীরকম প্রস্তুতি নেয় কতদিন আগে থেকে যাতে করে যখন মেইন কাজ আসবে মেইন খেলা আসবে তখন সে অলরেডি একদম ফুলি রেডি হয়ে আছে আর যে ব্যক্তি রেডি রেডি না হয়ে গেলে অলিম্পিকে আমি তো অনেক জানি খেলটা খেলা শুরু করে দিল সুবিধা করতে পারবে না সাধারণ ফুটবল খেলা দেখতেও আপনারা দেখেছেন অনেকে এর আগে কতক্ষণ বডি গরম টরম করে শরীরকে নাড়াচাড়া করে একটা প্রস্তুতি নেয় এই প্রস্তুতিটা সাবান মাসের থেকে যদি কেউ না নেয় সে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আমাদের সালফে সালহীন মতো অনেক আগে থেকে না হলেও এখন থেকে যদি করি যেটা সাল সালফে সালহীন বলেছেন যে রাজা মাস হলো বীজ বপনের মাস শাক সবজি ফসলের বীজ বপনের মাস রোপণ করার মাস সাবান হলো পানি দিয়ে দিয়ে এগুলাকে বড় সুন্দর করে গড়ে তোলার মাস রমাদান হলো ফল ফুলে সুশোভিত হয়ে যাবে ফল আহরণের মাস তো যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এখন রমাদানে কেবল বীজও বপন করবে পানিও দেবে আর ফল হয়ে পাকা ফল কতক্ষণে পাবে সে বলেন এবার তাহলে আমাদেরকে এই মাসটাকে এত জোরে সরে নিতে হবে খুব গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং শুধু রোজা নয় অন্যান্য ইবাদতগুলোকে কোনো কোনো সালফে সালহিন বলেছেন এই মাসটা হলো কোরআন তেলাওয়াতের মাস তার কারণ কি আমরা তো জানি রমাদান কোরআনের মাস 
কিন্তু ওই রমাদানের প্রস্তুতির জন্য এই মাসে ঢুকে যেতে হবে যারা হাফেজ তারা বি পড়াবেন তারা যেমন রিভিশন দিবেন পারে পারে আর অন্য বান্ধারা রোজার মধ্যে বেশি করে পড়ার জন্য এখন থেকেই তার স্পিডকে সে আপ করে ফেলবে যাতে রমাদান ঢুকে গেলে তার দেরি না হয়ে যায় এমন কি কোনো কোনো সালফে সালহীন এই মাসে দান খরাজ বেশি করতেন এমনকি জাকাতও দিয়ে দিতেন কেন যে এগুলো গরিবদের হাতে আগে পৌঁছেই দিলে তারা রমাদানের পয়লা দিক থেকে পয়লা দিন থেকে শেহরি এবং ইফতারের জন্য তাদের আর কোনো কষ্ট হবে না এইভাবে করে ওনারা এই মাসকে নিয়েছেন পুরো মাসটার অনেক ফজিল কিন্তু আমরা আজ কী করি ওই পুরো মাসের এক রাতের অপেক্ষায় থাকি ওই রাতের ব্যাপারে তেমন কোনো সহি হাদিস নাই শুধু একটা হাদিস একজনে হাসান বলেছেন বাকি অনেক ইমাম দ্বিমত পোষণ করেছেন কিন্তু পুরো মাসের ফজিলতের ব্যাপারে প্রচুর হাদিস আছে আমলের ব্যাপারে তা আমরা হাদিসের যেটা আমল আছে সেটা করব না আমাদের দেশের সমাজে যারা বাপদাতা আমল থেকে দেখে আসে সেটার উপরে থাকব চিন্তা করতে হবে এলেম বাড়াতে হবে এলেম দেখে দেখে আমল করতে হবে সহি হাদিস শূন্য তালাশ করে আমল করতে হবে তো রমাদ সাবানের রোজার কয়টা রাখবে রাখুক যতটা পারে কিন্তু শেষ এক দুই দিন রোজা রাখতে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে রমাদানের শেষ এক দুই দিনে তোমরা রোজা রেখো না সাবানের শেষ এক দুই দিনে রোজা রেখো না রমাদানের আগে একটু ব্রেক দাও নফল রোজার আর দরকার নাই থা কারো যদি ফরজ থাকে কাজা থাকে সেটার জন্য আপত্তি নেই তো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই রমাদানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যে সুযোগটা সাবান মাসে দিয়েছেন সেটা যেন প্রতিদিনে তফিক দান করুন আর আমাদেরকে যখন আল্লাহ তালা রমাদানের একদম কাছে নিয়ে এসেছেন রমাদানের আগে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়া থেকে না নিয়ে যান আজকেও আমরা চারজনে জানাজা পড়ব আমাদেরকে যেন আল্লাহ রমাদান পর্যন্ত সুযোগ দেন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আলহামদুলিল্লাহ মান্থ অফ সাবান স্টার্টেড অলরেডি টু ডেজ ফার্স্ট অফ সাবান দিস মান্থ ইজ বিফোর মান্থ অফ রমাদান দ্য ফার্স্টিং মান্থ This month has a very special status as well. If you look at the practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was fasting so much in this month. So much nafal fasting, voluntary fasting. Aisha radiallahu anhu narrates about this. Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qattu illa fi ramadhan wa ma ra'aytu fi shahrin akthara siyaman minhu fi shahban. She said, I never saw the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam fasting for a whole month except Ramadan. I did not see him fasting in any month more than in the month of Shaban. The amount of voluntary fasting he was making before Ramadan in the month of Shaban was so uh, uh, more than many other months. And Usama ibn Zaid radiallahu anhu, his close Sahabi young, Sahabi, he said, one day I asked Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Lam araka tasumu shahran min shuhuri ma tasumu min shaban. Qala thalika shahrun yakfilu nasu anhu bayna rajabin wa ramadhan. Ahuwa shahrun turfa fihi al-amal ila rabbil alameen. Fa uhibbu an irfa amali wa ana sa'im. He said, I said, O Prophet of Allah, I do not see you fasting any month as much as shaban, as voluntary fast. He said, this is a month of which people do not pay much attention between Rajab and Ramadan. Some people give importance to Rajab because it is a blessed month, Shahrullah al-Muharram. And Ramadan is of course full of blessing, but people ignore, uh, not pay, don't pay attention to the Shaban. They don't know it has a special status. It is a month in which deeds are taken up to the Lord of the worlds. Our yearly report is presented to Allah in the month of Shaban. And he said, I like that my deeds are taken up to the Lords of the worlds, and I like that my deeds be taken up when I am fasting. So this is the yearly report of us, our action, our deeds is presented to Allah subhanahu wa ta'ala. And as you know, our deeds are also presented daily Our deeds are also presented to Allah yearly as well. So what is the difference between the three presentation of our deeds, our reports uh, taken up to Allah? About the daily one, the hadith, you know, 
it came uh, in a hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam said yataqabuna fikum malaikatun bil layl wa malaikatun bin nahar wa yastamuna fi salatil fajr wa salatil asr thumma ya'rudu alladhina batu fikum fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fa yaquluna taraknahum wa hum yusallun atainahum wa hum yusallun the prophet sallallahu alaihi wasallam said angels come to you in succession by night and day to guard us to take our report daily two group of angel come, angel comes at the time of fajr and the time of asr prayers the morning prayer and the afternoon prayer those who the angels who have passed the night with you the angels they ascend to the heaven and allah ask them though he knows everything about them well about us he knows everything but he asked the angels who are reporting to him gone back to him after watching and recording our deeds in what state did you leave my slaves o angels the angels reply when we left them they were praying and when we reached them they were praying these two groups of the angels meet us in asr jama and meet us in fajr jama and over the responsibility to the next group of the angels so they see us they witness us we are praying in jama the one who prays in jama regularly his name is written his report is given in this way so this is about the daily deeds taken up to allah by the angels and then there's a weekly presentation weekly uh, uh, you know presenting our record and our amal to allah and that is in another hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'malu yawm al-ithnayn wal-khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im the prophet sallallahu alaihi wasallam said deeds are presented to allah on monday and thursday so i like my deeds to be presented while i am fasting that's why he used to fast every monday and thursday in all months of course in shaban he'll be never missing uh, in addition to the other days this weekly presentation of the deeds a good opportunity what is the difference between daily one and and, and weekly one twice a, a week because the daily one we have done any mistake a committed sin we may do tawbah then it is revised then it is corrected then presented again uh, it is uh, in another hadith came about this tuftahu abwab al janna yawm al ithnayn wa yawm al khamis فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخي شحناء يقول انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا the messenger of allah subhanahu wa ta'ala said the gates of paradise are opened on mondays and thursdays and then every slave of allah is granted forgiveness when it is it goes to allah with some tawbah istighfar then allah sanctions okay this is forgiven that sin is forgiven but with the condition that he is not associating anything with allah in worship with pure tawhid no shirk but in uh, if the person in whose heart there is a rancor hatred or enmity against his muslim brother they will be not pardoned the straight away and with regard to them it will be said twice allah will say to the angels hold both of them until they are reconciled with uh, each other hold both of them twice hold both of them until they are reconciled with each other that means if you have this a uh, hatred against the muslim brother and uh, you are you know uh, have rancor you carry in your heart and you are looking for causing harm of a uh, uh, other person then your sin will be weakly not forgiven twice neither the gate of par- paradise will be open for you how important for us to forgive each other and to reconcile so this is the weekly one and the monthly one is the shaban as you know rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
I was interested, uh, I was keen to fast to get Allah's forgiveness. Uh, 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 when his deeds are raised to Allah, that he is fasting. So this is one of the reasons uh, the virtue of the fasting of the month of Shaban is very evident. And second one is the wisdom of this uh, month fasting, that it is close to the fard fasting. Ramadan is a fasting, is fard, is compulsory. And we know in our Salah, Zohar, Maghrib, Isha, Fajr, there is some Sunnah before fard, one obligatory one, and after sometimes. These Sunnah Ratiba, the Sunnah Mu'akkada, which is before or after fard prayer, has more virtue than general, ordinary Nafal prayer. So four Raka Sunnah of Zohar before, and two Raka after, after Maghrib, two Raka, after Isha, two Raka, before Fajr, two Raka. These are not for, not obligatory, but is highly recommended, much more virtuous than any general Nafal prayer. Similarly, in Ramadan, it is for fasting, before Ramadan in the Shaban, after Ramadan in the Shawwal, these are close to the Fard fasting. Their status is very high. So that's why it is he, Sallallahu Alaihi Wasallam, was fasting much more than in the month of Shaban. He also, or there is also wisdom, uh, the ulama said, it is Tamreen, Allah Siyami Ramadan. More fasting in the month of Shaban, this practice will help us. We are exercising fasting, we are already entered in fasting. It will be easier uh, and our spirit will be much more high, higher spirit to enter with the, uh, in the Ramadan. We are fully motivated, we are ready, we are already in fasting. But if you just want first day of the Ramadan in your life, never before, then maybe first day is very hard. Then after a few days, slowly, slowly, it becomes a little bit of habit and you are already practicing now. That's why the hikmah, the wisdom is to start before. Some days in Shaban, especially Monday and Thursday. Uh, so this will give us halawat siyam al the sweetness of the fasting will be starting even already before. You know, and we enter fasting of Ramadan with full spirit, mental preparation, motivated already, and finding Ramadan fasting is easier. Some people will be never only waiting for the first one. Look at this. Those athletes, you know, participating in the Olympic Games, how long they do exercise to make them ready for that main day? SubhanAllah. To get, to get a gold uh, medal, or silver, or bronze. How much hard work they do. SubhanAllah. We are aiming to go to Jannah, to paradise. So we'll be not aiming high to get the most out of Ramadan, starting before Ramadan. It's not only fasting. As uh, many of the scholars say, whatever mashuru fi Ramadan, ishra fi shaban. Whatever the, the, the ibadah is recommended in Ramadan, all are should be practiced in the month of Shaban. That's why many of the uh, scholars uh, who are you know, not only doing fasting, nafal fast, salah as well, reciting Quran as much, uh, uh, as, much as possible, salaf, salaf, salahin, ridhan, alim, ajmain, ida dakhala Shaban, qala hada shahrul qurra. When Shaban will be coming, they will say, this is the month of the reciters of the Quran. Those who will be leading Taraweeh, of course, they are doing revi revisions, revising again and again. Those of uh, us are, are not leading Taraweeh, we make our habit, we make our, uh, you know, our test of Quran is increasing from before Ramadan. Not waiting for Ramadan only, even for any other ibadah. Even many of the scholars will be starting giving charity in the month of Shaban, giving zakah of them in this month. Why? Because if it reaches to the poor people, before Ramadan, they will be ready with their you know, food to buy of sahur and iftar. So this is the practice of the, the Sahaba in the month of Shaban. Uh, only 
uh, last one or two days, Nafal fasting should be avoided of the Shaban to give a gap and preparation for Ramadan, one or two days gap is important, except if somebody has a fard fasting, they can carry on until last day of the Ramadan, of the Shaban. So Shaban whole month is full of virtue. It's not one particular night, some people will be waiting, nothing any other day, only that particular night. About that night, many ahadith say, but all of them almost daif and fabricated. Only one hadith, some of the scholars said it is Hassan. Even that is disagreed by some scholars as well. But the whole month's virtue, huge number of ahadiths, the scholar agreed. So it should not be remaining in heedless and utilizing from now on whole month as much as Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. khair wa barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafani wa iyaakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulidham fa astaghfiru wa tubi ilayhi innahu huwa al-ghafur rahim. Thank you.